ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലടാ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ മക്കളെ ഒട്ടും തന്നെ ഡിലേ ആക്കാതെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് ചോദ്യം കണ്ടാലും മിനിമം ഒരു രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ചോദ്യം വൃത്തിയായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കണം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ശ്രദ്ധിക്കുക A 1.5 microfarad capacitor has a reactance of 2 ohm. What is the frequency of the source? Then, we have to say what we have to say. We have to say capacitance. We have to say what we have to say. We have to say reactance. We have to say capacitance. കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് സോ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഉത്തരം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആദ്യം ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യത്തിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് സോ സി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് ഫാരഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫാരഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം വൃത്തിയായി ഫസ്റ്റ് ഉള്ള കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയി തന്നെ മനസ്സിലായില്ലടാ മക്കളെ അടുത്ത തന്നിരിക്കുന്നത് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് അഥവാ എക്സ് സി ആണ് എക്സ് സി എത്രയാണ് ട്വൽ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൽ ഓം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് സി അഥവാ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി ഒമേഗ അറിയുന്ന കാര്യമല്ലടാ സംശയമില്ലാലോ ഒമേഗ അഥവാ ആംഗുൾ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് ആണ് സോ ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ടു പൈ എഫ് എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇൻ ടു ടു പൈ എഫ് ക്ലിയർ കാര്യം വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇൻറ്റു ടു പൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സി ക്ലിയർ അല്ലേ സോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു പൈ ഇൻറ്റു സി എത്രയാണ് മക്കളെ സോറി എക്സ് സി എത്രയാണ് മക്കളെ എക്സ് സി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു അലോ ആണ് സോ ഇൻറ്റു ടുവൽ ഓക്കെ അല്ലട ആ കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായോ ഇത് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ So, answer is 8846 hertz എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഹേർട്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായില്ലേ ആർക്കും തന്നെ സംശയമില്ലാലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രാഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ഗ്രാഫ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്യൂട്ട് ആവുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിന് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യം വായിച്ച് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ആൻ എ സി സർക്യൂട്ട് കണ്ടൈനിങ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു പ്യുർലി കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ടും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് കറണ്ടും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഏതാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം സോ ഒരു പ്യുർലി കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണ് സോ അതിലുള്ള കറണ്ടും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ല സോ ഗ്രാഫുകളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം റൈറ്റ് So, current equal to what? Current equal to applied voltage divided by capacitor in the reactance. Capacitive reactance is XC. So, I equal to V divided by XC. Clear? No matter what you think about it. So, equal to V divided by XC.
മക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് നടക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക ചോദ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻ എ സി ഇൻ എ സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ സി കറണ്ട് ആണ് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മക്കളെ ഐ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സൈൻ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പൈ ഇത് ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ ആണുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അതിന്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ദ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രീ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കറണ്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസിയുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം പ്രോപ്പർലി എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക ഐ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സൈൻ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പൈ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം മക്കളെ എന്താണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ നോട്ട് സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് സംശയമുണ്ടോടാ സംശയമുണ്ടോടാ ഒരു സംശയവുമില്ല ക്ലിയർ അല്ലടാ മക്കളെ റൈറ്റ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഐ ആർ എം എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നമുക്കറിയാം ഐ ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ നോട്ട് ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ശരി അല്ലടാ ഐ ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ നോട്ട് ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഐ നോട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാ ഉള്ളത് ട്വന്റി ആണ് സോ ഐ നോട്ടിന്റെ അതേ അഥവാ പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് എത്രയാണ് മക്കളെ ട്വന്റി ആണ് സോ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നാൽ ട്വന്റി ബൈ റൂട്ട് ടു ഒരിക്കലും കറണ്ടിന്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ കിടപ്പില്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാം ട്വന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ടുവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ക്ലിയർ അല്ലേ സോ റൂട്ട് ടുവും റൂട്ട് ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സോ ഐ ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ടെൻ റൂട്ട് ടു ടെൻ റൂട്ട് ടു ആംപിയർ എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ ദാ ടെൻ റൂട്ട് ടു ഓപ്ഷൻ അകത്ത് ഉണ്ട് ദ ടെൻ റൂട്ട് ടു ടെൻ റൂട്ട് ടു അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടേ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സി എം ഡി എം ഇനി അതിൽ നിന്ന് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം ഈ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയ ഇവിടെ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ ആണ് നോക്കണം ഒമേഗയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പൈ ആണ് സോ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈ ഓർ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ടു പൈ എഫ് ആണ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എന്ന് വരും സോ പൈയും പൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി ഹേർഡ്സ് എന്ന് വരും സോ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് കിട്ടിയത് അൻപത് ഹേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലടാ കാര്യം മനസ്സിലായോടാ സോ അൻപത് ഹേർഡ്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഐ ആർ എം എസ് എത്രയാണ് ടെൻ റൂട്ട് ടു സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് മക്കളെ ശരി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ലാലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ റൈറ്റ് ദ ആർ എം എസ് കറണ്ടിന്റെ സർക്യൂട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഹേർഡ്സ് എ സി സോസിസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംപിയർ ഐ ആർ എം എസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ആംപിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ആഫ്റ്റർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡീസ് തന്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം സമയം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ
സൈനോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് ആണ് സോ ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് എത്രയാണ് മക്കളെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒമേഗയും കിട്ടി ടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വൺ ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യടാ സോ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് ടു സൈൻ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ഇൻറ്റു ടി എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ അല്ലടാ കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായോ മക്കളെ യാതൊരുവിധ സംശയവും ഇല്ലാലോടാ നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യടാ എത്ര വരുടാ സിക്സ് എന്ന് വരും ക്ലിയർ സോ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് ടു സൈൻ പൈ ബൈ സിക്സ് സൈൻ പൈ ബൈ സിക്സ് എത്രയാണ് സൈൻ തേർട്ടി എത്രയാണ് മക്കളെ വൺ ബൈ ടു ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോടാ സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് ടു ബൈ ടു എന്ന് വരും ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യടാ സോ ഈക്വൽ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ റൂട്ട് ടു ആംപിയർ എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായോടാ സോ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആയ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ റൂട്ട് ടു യെസ് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫൈൻ സോ ചോദ്യം വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൂടെ എടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു തവണ വായിച്ചു നോക്കാം എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരറ്റ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ് സപ്ലൈ ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ടീസ് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇത് പ്യോർലി റെസിസ്റ്റീവ് അല്ല പ്യോർലി കപ്പാസിറ്റീവ് അല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സോ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരിക സോ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം സോ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഇസഡ് എന്ന് വരും വി ബൈ ഇസഡ് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സംശയമില്ല ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെ വി നമുക്ക് അറിയാം ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇസഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ എക്സ് എൽ ഇല്ല സോ എക്സ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അല്ലേ എക്സ് സി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ ബൈ സി ഒമേഗ എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എളുപ്പമല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മെത്തേഡിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ വേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇമ്പിഡൻസിൽ ആറ് നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് എക്സ് സി നമുക്കറിയില്ല എക്സ് സി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ വേണം ഈ ഒരു ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ എത്താൻ സോ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സി അഥവാ കെപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി ഒമേക ഓർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇൻ ടു ടു പൈ എഫ് So equal to 1 divided by C എത്രയാട ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ പൈ ഫാരഡിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സി എ ഡി ടു പൈ എഫ് എത്രയാണ് ഫ്രീക്വൻസി അൻപത് ഹേർട്സ് ആണ് സോ ഇൻറ്റു അൻപത് ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം വൃത്തിയായി വ്യക്തമായി മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലടാ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇതാ പയ്യും പയ്യും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ എന്ത് വരോടാ ആ എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു നാനൂറ് ഓം ആണ് ഇനി ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ ആർ എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് 400 ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ഇസഡ് ഈക്വൽ എത്ര വരൂടാ ആ ഒൻപത് നാല് പൂജ്യം പ്ലസ് പതിനാറ് നാല് പൂജ്യം ഓക്കെ ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് സോ നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് എത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് ഓം എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇമ്പിഡൻസ് അല്ല മറിച്ച് കറണ്ട് ആണ് സോ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ 
So V not equal to end on M. VRMS into root 2 on So VRMS into root 2 equal to 220. 220 root 2. Right? Here are the options in root 2. Root 2 is going to be root 2. Here are the root 2. Right? 220 root 2. Clear. So, we have to get V0 in the value. So, we have to get V0 in the value. So, we have to get V0 in the value. Clear. That's the end of the video. Omega is going to be the frequency. We have to get the value of omega equal to 2pi. So, 2pi into 50 equal to 100pi. That's the set. So, we have to get V0 in the value. 220 root 2. Sign 100pi cube. This is the option similar to the option. 220 root 2. साइन 100 पाई टी इधर 50 पाई टी है ना सो 100 पाई टी यानी हमारे इन दो बारे या राइट आंसर सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर मगले नम के हमारा आदत का चोदित रोल आ रखा सो दिन मृत्यु आई थे ना नम को नवाई चो कम एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज़ गिवन बाय वी इक्वल टू 140 साइन मुन्नोची पदनालिटी अल्ट Find the RMS current through the resistor. Ah, IRMS on a conductivity. Instantaneous value of voltage is on the trend. IRMS a conductivity. So, I think I'm going to take the data. That is V equal to V naught sin omega t expression. V equal to 140 sin omega t. This is what we have to take the expression. We have to take the conductivity. கண்டுபிடிக்கான் உள்ளது IRMS ஆனு resistance மன்னது 50 ohm IRMS கண்டுபிடிக்கினம் எங்கனை கண்டுபிடிக்காம் எந்தக்கியானது இந்த காரியங்கள் இங்கள் கரியாவுந்த எடுப்பம் உள்ள equation உந்து பரடாம் மக்கலே எடுப்பம் உள்ள equation உந்து பரண்யால் IRMS equal to I not divided by root 2 அது எல்லாவர்க்கு மரை இந்த காரியமான Enam lama kita I not ada illa, pagaran lama kita ada inna kari mandana V not itu lama kari am V not itu terayaan 140 ane, so lama kari am V not equal itu terayaan 140 ane, so I not equal to V not by R ni dalam, so 140 divided by R terayaan 50, so 140 by 50, pagi nale by 5, pagi nale by 5 itu orang yang ada sesuatu 2.8 ampere ni gitu, so I not itu lama kita T, I not itu biasa lama kita ni dikiam, I R masih ni dikiam. So, IRMS equal to 2.8 divided by root 2, 2.8 divided by 1.414, root 2 என்ன வருங்கே 1.414 அல்லே, equal to 1.98 ampere, equal to 1.98 ampere. So, இதானும் மக்கலை நம்மட right answer என்ன வருங்கே 1.98 means, yes, option A is the right answer. Clear அல்லை மக்கலை காரி முருத்தி ஆயி மனசராயோ, வலரை எடுப்பத்தில் நமக்கு execute யாம்பத்து நான் ஒரு kind of question நான் நம்மலைப் பண்ணும் கீச்சுவ a pure injector of inductance नमक तंदर थे इरिवत्ती एंच मिली हेंट्री आने connected to a source of 220 volt source voltage जो आरमस वैल्यू ऑफ वोल्टेज तंदर टंडे नमलोड एक अंडे बड़ी क्या हम बारे निरीक्षण दे आरमस करंट इन द सर्किट आने फ्रीक्वेंसी आइन बद हर्ट्स दुम बारे निरीक्षण दे करंट अंडे बड़ी क्या और इंजेक्टिव सर्किट इल करंट अंडे बड़ी VRMS divided by XL Injective reactants அல்லை denominator வேறு Yes, injective reactants தவா XL நமக்கு விடு எந்தக்கு தன்னட்டு Yes, VRMS நமக்கு given ஆனு அதில் உடு சம்சியும் இல்லா XL நமக்கு அரையோ இல்லா Injective reactants தவா XL ஆனு நமக்கு கண்டுபிடிக்கானும் XL எங்கு நான் கண்டுபிடிக்காம் XL நான் formula எந்தானும் மக்கலே L omega யானு omega தன்னட்டில்லா So, XL equal to L சோ அதியம் நமக்கு answer வில் உட்டு கடக்காம் சோ XL equal to L எத்திரையான 25 milli entry யான சோ 25 into 10 raise to minus 3 omega 2 pi F ஆன சோ 2 pi into frequency எத்திரையான 50 hertz ஆன சோ into 50 சோ XL equal to 25 into 2 pi எத்திரையான 50 pi 50 pi into 10 raise to minus 3 into 50 so xl in the value approximately equal to 7.85 ohm and get up so xl equal to 7.85 ohm in the number direct i say and i see i am that irms equal to irms equal to vrms by xl on so that either 220 divided by 7.85 and the video so answer on the one yeah 28.02 ampere answer is 28.02 ampere. Clear अल्ले मकले? So, यह दान अमड़ option 28.02 means option B is the right answer. कारिम रुत्ती आयतना मनसर आयन प्रदीशी किन्नू? अड़त चोधित लोट गड़ाकाम. Next question. 
ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എളുപ്പമായി തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ദ റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ ഈസ് രണ്ടിന്റെയും റിയാക്ടൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കടാ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ എത്രയാണ് മക്കളെ നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ പതിനാറ് രണ്ട് പൂജ്യം പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പത് സോ തേർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് തൊള്ളായിരം ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്താ മക്കളെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി അൻപതാണ് സോ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അൻപത് ഓം എന്ന് കിട്ടി സോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ചോദ്യം മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മക്കളെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ദ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ എ സി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഓം ഇമ്പിഡൻസിന്റെ വാല്യൂ അൻപത് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓം ആണ് നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് പവർ ഫാക്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എളുപ്പമാണ് ഡാ കാരണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പവർ ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താടാ കോസ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ഇസഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം കോസ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ഇസഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് സോ കോസ് ഫൈ ആണ് പവർ ഫാക്ടർ ആർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇസഡ് എത്രയാണ് അൻപതാണ് ഈക്വൽ എത്ര വരും വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും അഥവാ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും സോ ആൻസർ ഏതാ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ചാർട്ടിൽ പത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വലിയ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം സോ ഇതുപോലുള്ള ഫർദർ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീ